गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स नवंबर 2014 के अंदर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई जिसमें बहुत ज्यादा बिल्कुल लेटेस्ट कई स्टेप लिए गए फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स क्रीमेंस तो बिल्कुल लेटेस्ट है अभी अभी 19 नवंबर 2014 की मीटिंग थी लास्ट ईयर इन 2014 मीटिंग मुंबई में जस्टिस सोधी के नेतृत्व में ये मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर बहुत कुछ अमेंड हुआ ओके okay. इस मीटिंग के अंदर एक तो जो अपनी टू डिकेट ओल्ड प्रोविजन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन नाइनटीन नाइनटी टू इसमें सबस्टांशियल अमेंडमेंट किए गए वो अमेंडमेंट रियल में अमेंडमेंट थे केवल ऐसा नहीं कह सकते कि ओनली जो है कॉस्मेटिक चेंजेस इस बार तो रियल चेंजेस और काफी सब्सटांशियल चेंजेस किए गए थे ओके उसके अलावा ओके के अलावा एक न्यू रेगुलेशन सेटलमेंट के लिए न्यू रेगुलेशन बनाएगी जो कॉन्सेंट गाइडलाइंस थी कॉन्सेंट गाइडलाइंस 2007 वाली उसको अमेंड किया गया किस वजह से इन दोनों को अलाइन किया गया कंपनी एक्ट 2013 से उसके अलावा सेवी में सेवी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ सेवी एक्ट का जो सेक्शन है 15 जेबी में अमेंडमेंट हुआ और उस अमेंडमेंट में जो ये जो कॉन्सेंट गाइडलाइंस थी इसको रेगुलेशन की तरह रेफर किया गया इसलिए ये जो गाइडलाइंस थी इसको कन्वर्ट कर कन्वर्ट कर एक डिटेल रेगुलेशन बनाई गई जिसका नाम सेवी सेटलमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिविल सेटलमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिविल प्रोसीजर रेगुलेशन टू 
2040. ओके तो ये आपकी टू डिकेड ओल्ड प्रोविजन ऑफ इन ट्रेडिंग में आमूल चूल परिवर्तन किए गए और ये जो कॉन्सेंट गाइडलाइंस थी इसको अमेंड करके कंपनी एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन एंड सेवी एक्ट नाइनटीन का जो 15 जेवी सेक्शन था उसको अमेंड करके इस गाइडलाइंस को न्यू रेगुलेशन में बदला गया जिसका नाम है सेवी सेटलमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिविल प्रोसीजर रेगुलेशन 2014 उसके अलावा जो सेवी की गाइडलाइंस थी सेवी गाइडलाइंस सेवी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम गाइडलाइंस 1999 ये भी अमेंड कर दी गई सेवी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस 1999 भी अमेंड कर दी गई और इसके अंदर में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से यानी जो ओल्ड जो स्कीम्स थी ओल्ड स्कीम्स ओल्ड डिपॉजिट्स जिन जो विदाउट रजिस्ट्रेशन चल रहे थे उनको भी इसमें कवर कर लिया उनको भी इसमें कवर कर लिया ये अभी हम बताएंगे उसके अलावा एक सेवी इन्वेस्टर्स एंड प्रोटेक्शन फंड इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड रेगुलेशन 2014 इसे भी इन्वेस्टर्स एक ये रेगुलेशन आए तो 2014 में बहुत कुछ बदला जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे ओके क्लियर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेवी कलेक्टिव स्कीम गाइडलाइन क्योंकि मेजर मेजर पॉइंट से हम डिस्कस करते हैं ओके या बताइए क्या करना चाहते हैं तो सर पहले ये इनसाइडर ट्रेड ऑफ रेगुलेशन बता दीजिए प्रोविजन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन चलो हम इसको बता देते हैं तो ये जो चार फोर हैं ये केवल अभी बेसिकली नाइनटीन दिस नवंबर 2014 की मीटिंग में ये सारी चीजें आई हैं इसका जो मेटीरियल है वो 2015 में ही आ पाया है जो भी मैटर है वो बिल्कुल लेटेस्ट है तो इसको आप समझिए हाँ जी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट दैट इज सेवी एक्ट सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 एक ऐसा एक्ट जिसमें भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट डेवलपमेंट में 
एक अहम भूमिका निभाई है जिसने भारत का चेहरा ही बदल दिया क्योंकि इससे पहले होता था कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इज सीसीआई एक्ट जो खुद डिसाइड करता था रेस्ट्रिक्शन थी इशू पब्लिक इशू की फेस वैल्यू पर ही इशू निकाला जा सकता था और सारी टर्म्स कंडीशन कितने का इशू होगा क्या होगा ये सब सीसीआई कितनी कैपिटल आप रेज कर सकते हो ये सारा कुछ करती थी गवर्नमेंट का कंट्रोलर एंड कैपिटल इशू डेट हैज बीन स्क्रैप एंड एक नया एरा जिसको कहते हैं लिबरलाइजेशन एरिया एरा ऑफ लिबरलाइजेशन इंडिया में स्टार्ट हुआ फाइनेंशियल मार्केट का डेवलपमेंट हुआ इस एक्ट के द्वारा तो ये जो सेवी एक्ट था ये रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई फॉर द पब्लिक इशू जो कि जिसका काम कंट्रोलिंग की जगह ओनली रेगुलेट था आपको फ्रीनेस दी गई लिबरलाइजेशन किया गया कंपनियां पैसा सर्टेन गाइडलाइंस केवल सेवी आपको फ्री करता है क्या आपका रेट होगा कितने का आप इशू निकालेंगे क्या टर्म्स होंगी क्या कंडीशन होंगी सब कुछ आपके हाथ में लेकिन मॉनिटर करेगा रेगुलेट करेगा ये एक एक्ट आया और ये जो सेवी एक्ट आया 1992 को थर्टी जनवरी ठीक है थर्टी जनवरी महात्मा गांधी जी की मृत्यु का दिन श्रद्धांजलि वाला दिन होता है तो उस दिन आया ये सेवी एक्ट 1992 में और ये जो सेवी बना सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया एज ए बॉडी कॉर्पोरेट ये एक कंपनी रजिस्टर्ड हुई और ये बना एज ए बॉडी कॉर्पोरेट यानी हैविंग जो कंपनी की जो कंपनी की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सब सेवी एक्ट में थी परपेचुअल सक्सेशन एक बॉडी कॉर्पोरेट बनी हैविंग पर परपेचुअल सक्सेशन हैविंग कॉमन सील हैविंग कॉमन सील ओके राइट टू हैव ए सेपरेट प्रॉपर्टी सेपरेट प्रॉपर्टी ओके राइट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट ये जो सब कंपनी के राइट में आप पढ़ते हो राइट टू स्यू एंड राइट टू बी स्यू ये सारी कुछ जो भी कंडीशन थी ये सब सेवी एक्ट के अंदर परपेचुअल सक्सेशन कॉमन सील सेपरेट प्रॉपर्टी राइट टू मेक कॉन्टेक्ट राइट टू स्यू एंड राइट टू बी स्यूड ये सारी चीजें सेवी एक्ट 1992 के अंदर आई ओके ये कैसे आया जैसा कि मैंने बाई रिप्लेसिंग सीसीआई जो कंट्रोल ऑफ कैपिटल इशू 1947 आजादी के तुरंत बाद जो सीसीआई बना था वो स्क्रैप कर दिया गया और इसकी जगह आ गया ये सीबीएफ सेवी एक्ट और इस सेवी की अथॉरिटी क्या थी वाट इज अथॉरिटी इसकी अथॉरिटी थी टू रेगुलेट ये एज ए अथॉरिटी बनाया गया टू रेगुलेट एंड डेवलप टू रेगुलेट एंड डेवलप इंडियन कैपिटल मार्केट है ना तो ये किस तरह बनाया गया क्यों टू रेगुलेट एंड डेवलप इंडियन कैपिटल मार्केट को डेवलप करने के लिए एंड टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स विथ दीज ऑब्जेक्टिव इन माइंड ये सेवी एक्ट 1992 आया थर्टी जनवरी को एज ए बॉडी कॉर्पोरेट बना जैसे और कोई कंपनी बनती है कंपनी बनी जिसका परपेचुअल सक्सेशन था कॉमन सील थी सेपरेट प्रॉपर्टी थी सेवी को 
राइट था टू मेक कॉन्टेक्ट राइट टू सी यू एंड राइट टू बी सी यू ओके और इसने रिप्लेस कर दिया आजादी के वक्त का बना हुआ 45 फाइव ईयर्स तक जिसने हिंदुस्तान में कैपिटल को कंट्रोल में रखा ऐसा कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू एक्ट 1947 को और ये जो बॉडी कॉर्पोरेट बनाई गई ये एज एन अथॉरिटी बनाई गई जो रेगुलेट करेगी एंड डेवलप करेगी इंडियन कैपिटल मार्केट को और साथ ही साथ इन्वेस्टर्स एक्ट को तो क्या पर्पज था तो सेवी बनाई गई किस लिए बनाई गई सेवी बनाई गई कि जो भी पैसा लगाना चाहता है उनके हित प्रवाह की रक्षा की जा सके उनको नुकसान ना पहुंचे उनको कोई चीट ना कर जाए आपके खून पसीने की कमाई कोई दूसरा ले ना जाए और साथ ही साथ हमको एक ऐसा मार्केट भी डेवलप करना है जहां आपको अपने पैसे को करेक्ट इन्वेस्टमेंट डिप्लोमेंट करके ज्यादा से ज्यादा आपको भी फायदा हो सके और जो नीडी लोग हैं या जो इंडस्ट्रीज है उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके जिससे देश का विकास हो फाइनेंशियल मार्केट का विकास हो डेवलपमेंट हो ओके अब ये सेवी हो का मैनेजमेंट के बारे में हम समझेंगे इस सेवी को मैनेज कैसे किया जाता है हाउ टू मैनेज इसका बोर्ड क्या है ठीक है तो इसका मैनेजमेंट तो सेवी का जो मैनेजमेंट है मैनेजमेंट मैनेजमेंट ऑफ द सेवी बेस्ट इन ये कहां पर है बेस्ट इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन बोर्ड जो सेवी है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया तो इस बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स कौन कौन होंगे इसके अंदर जैसा कि सभी में एक चेयरमैन होता है एक चेयरमैन तो ये जो चेयरमैन होता है ये चेयरमैन अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज अपॉइंटेड बाई से सेंट्रल गवर्नमेंट ओके और ये सेंट्रल गवर्नमेंट हर किसी को नहीं अपॉइंट करती ऐसे पर्सन को करती है हु हैज एबिलिटी हु हैज एबिलिटी किस किस चीज में एबिलिटी हु हैज एबिलिटी इंटीग्रिटी ए पर्सन ऑफ किसको अपॉइंट करती है ए पर्सन ऑफ जो पर्सन एबिलिटी हो इंटीग्रिटी हो स्टैंडिंग हो जिस व्यक्ति की जिस व्यक्ति की एबिलिटी हो इंटीग्रिटी हो स्टैंडिंग हो किस किस चीज में सिक्योरिटी मार्केट में ए पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी एंड एबिलिटी एंड स्टैंडिंग इन सिक्योरिटी मार्केट हाँ जी इन सिक्योरिटी मार्केट ए पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी एबिलिटी इन सिक्योरिटी मार्केट ओके एबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ लॉ फाइनेंस सिक्योरिटी मार्केट लॉ फाइनेंस अकाउंट्स इकोनॉमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी मार्केट लॉ फाइनेंस अकाउंट्स इकोनॉमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन इन सब की जिसको नॉलेज हो ऐसे पर्सन को अपॉइंट करते हैं एज चेयरमैन इन द सेवी ओके सेवी में पर्सन कौन सा होना चाहिए जिसको सिक्योरिटी मार्केट के बारे में पता हो लॉ के बारे में पता हो फाइनेंस की नॉलेज हो अकाउंट्स की नॉलेज हो इकोनॉमिक्स की नॉलेज हो एडमिनिस्ट्रेशन तो अकेला चेयरमैन चला लेगा क्या क्या आप पूरा सेवी को एक अकेला चेयरमैन चला सकते हैं सर चेयरमैन का मतलब ये है कि कुछ और भी मेंबर्स होंगे तो इसके में टू मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकते टू मेंबर्स ऑफ होते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है एमसीए यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है ठीक है ये जो मेंबर्स ऑफ मेंबर्स ऑफिसर्स फ्रॉम कंपनी लॉ डिपार्टमेंट 
जो मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी लॉ है वहां से दो दो मेंबर्स प्लस फाइव मेंबर्स और फाइव मेंबर्स इन फाइव मेंबर्स में से थ्री मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनी और टू अदर्स तो कुल मिला के सात मेंबर दो मेंबर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट के पांच में से भी बाकी तीन जो मेंबर हैं ठीक है प्लस एक मेंबर वन मेंबर फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई तो इस तरह कंपोजिशन होती है सेवी की सेवी की कंपोजिशन कैसी होती है भाई एक तो चेयरमैन होगा जो कि इसको फाइनेंस की लॉ की अकाउंट्स की इकोनॉमिक्स की एडमिनिस्ट्रेशन की सबकी जिसको नॉलेज हो ऐसा व्यक्ति ए पर्सन ऑफ एबिलिटी इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग एंड टू मेंबर्स कौन होंगे जो मेंबर्स होंगे मेंबर्स कहा के कंपनी लॉ के एंड फाइव मेंबर्स उनमें से थ्री मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होंगे और टू मेंबर्स अदर्स होंगे ठीक है और ये जो थ्री मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी ये होंगे होल टाइम ये होल टाइम होंगे टू अदर मेंबर्स वो होल टाइम भी हो सकते हैं पार्ट टाइम भी हो सकते हैं और उसके अलावा एक मेंबर आरबीआई का होगा ये जो है पूरा सिस्टम होगा सेबी का अब सेबी में जो भी फैसले होंगे हमेशा फैसले किसी भी मीटिंग में कैसे होते हैं बाय मेजोरिटी तो सेबी का जो मैनेजमेंट है और इसका एडमिनिस्ट्रेशन भी कैसे चलेगा हाँ जी सेबी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये भी चलेगा बाय मेजोरिटी ठीक है तो ये जो है इसका जो मैनेजमेंट चलेगा डिसीजंस होंगे ये डिसीजंस कैसे होंगे डिसीजन जितने भी होंगे दैट विल बी ऑल डिसीजन विल बी इन द मीटिंग ऑफ बोर्ड और ये जो मीटिंग ऑफ बोर्ड के अंदर जो भी डिसीजन होंगे वो बाय मेजोरिटी होंगे और इक्वल वोट या टाई के केस में चेयरमैन विल हैव चेयरमैन विल हैव कास्टिंग वोट केस में क्या होगा चेयरमैन के पास कास्टिंग बोर्ड होगा क्लियर तो ये हमने समझा सेवी एक्ट इसका मैनेजमेंट इसका एडमिनिस्ट्रेशन इसके फैसले कैसे होंगे तो ये एक हाई पावर कमेटी बनाई गई इसको रजिस्टर्ड किया गया है एक बॉडी कॉर्पोरेट जिस तरह और कंपनी होती है सारी करेक्टरिस्टिक्स कंपनी की है इसका काम क्या था सीसीआई को स्क्रैप कर दिया गया अब इसका काम था टू प्रमोट एंड डेवलप मार्केट अब प्रमोट एंड डेवलप मार्केट के अंदर इसको क्या करना था जब प्रमोट एंड डेवलप मार्केट करेगा तो इसका जो बेसिकली काम क्या था कि भाई मार्केट को डेवलप करे कैपिटल मार्केट को साथ ही साथ इन्वेस्टर्स के हितों को की रक्षा करे उनके साथ कोई धोखा ना हो पाए ये सब देखना है इसके लिए इसका जो बोर्ड बनाया गया बोर्ड का जो चेयरमैन है दैट इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और जो पर्सन है जिसको अपॉइंट करें ही शुड बी ए पर्सन ऑफ एबिलिटी इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग हैविंग नॉलेज इन फाइनेंस अकाउंट्स लॉ इन सब के अंदर उसको महारत हासिल होनी चाहिए ये सारा कुछ कहता है सेवी एक्ट हाँ जी बात कुछ कुछ समझ में आई क्लियर और इसमें दो मेंबर्स होंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से और उसके अलावा पांच मेंबर्स अदर्स होंगे जिसमें से तीन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी होल टाइम और प्लस वन मेंबर होगा आरबीआई इसका कोई भी डिसीजन होगा वो डिसीजन कैसे होगा मीटिंग में होगा और मीटिंग में डिसीजन कैसे होंगे बाय मेजोरिटी बाई सिंपल मेजोरिटी यदि कोई टाई केस होगा इक्वल वोट होंगे 
तो चेयरमैन विल हैव कास्टिंग बोर्ड ठीक है अब ये बना तो दिया हमने बोर्ड एक्ट बना दिया ठीक है मैनेजमेंट भी डिसाइड कर लिया लेकिन अब हमें समझना है कि इससे भी के जो बनाया गया इसके फंक्शंस क्या क्या होंगे ये हमारे को समझना है हमें समझना क्या है कि फंक्शंस क्या क्या तो अब हम समझते हैं फंक्शंस हाँ अब समझिए फंक्शंस तो सेबी के फंक्शंस आप समझिए फंक्शंस सबसे पहला फंक्शन है प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स सेकंड है प्रमोट अब्लिक डेवलप सिक्योरिटी मार्केट प्रमोट डेवलप सिक्योरिटी मार्केट थर्ड रेगुलेट सिक्योरिटी मार्केट प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स प्रमोट डेवलप और सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेट सिक्योरिटी मार्केट ये सेवी के फंक्शन है प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटी एंड रेगुलेट सिक्योरिटी मार्केट ओके तो ये बेसिक अब ये सबसे पहले हम समझते हैं कि ये रेगुलेट कैसे करेगा सिक्योरिटी मार्केट को तो ये हाँ जी तो ये सिक्योरिटी मार्केट को कैसे रेगुलेट करता है इस रेगुलेशन के लिए सबसे पहले वो क्या करता है रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंजेस जो स्टॉक एक्सचेंज है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो परमिशन देते हैं ट्रेडिंग की लिस्टिंग की इन सबको रेगुलेट करता है ओके तो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज दूसरा रेगुलेट इंटरमीडियरीज इंटर मीडियरीज यानी स्टॉक एक्सचेंज में और कैपिटल मार्केट में सिक्योरिटी मार्केट में जो जो मीडिएटर जो जो संस्थाएं काम करती हैं कौन कौन जैसे ब्रोकर्स हैं रजिस्ट्रार्स हैं ट्रांसफर एजेंट्स हैं हालांकि आजकल डिपॉजिट टी मर्चेंट बैंकर्स हैं मर्चेंट बैंकर्स अंडर मर्चेंट बैंकर्स अंडर राइटर्स और बाकी अदर्स जो भी प्रोफेशनल्स हैं ये सब जो इंटरमीड मीडियरीज हैं जो स्टॉक इशू से लेके सेल परचेज या नई कंपनी के इशू लाने में ब्रोकर्स हैं रजिस्ट्रार हैं ट्रांसफर हैं परचेज मेंबर्स हैं अंडर राइटर्स हैं अदर प्रोफेशनल मेंबर्स हैं तो इनको भी रेगुलेट करता है और स्टॉक एक्सचेंज को भी रेगुलेट करता है ये सब इसके काम है उसके अलावा उसके अलावा सेवी क्या करता है सेवी जो डिपॉजिटरी है डिपॉजिटरीज हैं ये डिपॉजिटरी एक तरह का बैंक होता है है ना जो कि हम 
इसका पूरा एक चैप्टर डिपॉजिटरी एक्ट है जो आपको पढ़ाएंगे तो डिपॉजिटरी का बेसिक काम क्या होता है जिस तरह अपना बैंक होता है कैश का डिपॉजिटरीज के अंदर आजकल शेयर्स फिजिकल फॉर्म में नहीं आते वो शेयर्स हम कंपनी डायरेक्ट डिपॉजिटरीज के पास इशू कर देती है यानी वो शेयर्स इवन आप शेयर्स अप्लाई करते हैं उसका वो शेयर सर्टिफिकेट डिपॉजिटरी के नाम इशू करती है कंपनी और आप केवल उसके बेनिफिशियर ऑनर होते हैं ठीक है तो ये डिपॉजिटरीज को रेगुलेट करता है उसके अलावा जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसमें डील करते हैं या एफ डील करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इनको रेगुलेट करता है जितनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन सबको रेगुलेट करने का काम भी क्या कौन करता है इन सबको रेगुलेट करने का काम भी सेवी करता है उसके अलावा वेंचर कैपिटल फंड होते हैं वेंचर कैपिटल फंड्स, वेंचर कैपिटल म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड उनकी कलेक्टिव स्कीम्स म्यूचुअल फंड कलेक्टिव स्कीम ठीक है उसके अलावा सेवी का काम है इन्वेस्टर्स एजुकेशंस इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना इन्वेस्टर्स ग्रीवेंस उनकी कंप्लेंट उनकी शिकायत लेना और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और फ्रॉड को प्रिवेंट करना ये सब बेसिकली सेवी के फंक्शन है ओके अब ये जो इतने फंक्शन करेगा इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है प्रमोट करना है डेवलपमेंट करना है सिक्योरिटी मार्केट को ठीक है रेगुलेट करना है स्टॉक एक्सचेंज को ब्रोकर्स को रजिस्ट्रार को ट्रांसफर एजेंट्स को मर्चेंट बैंकर्स को अंडर राइटर्स प्रोफेशनल वर्क ये सब काम किसको करना है सेवी को डिपॉजिटरीज को रेगुलेट करना है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एफ को यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी जो फॉरेन के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो यदि यहाँ पर शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं सिक्योरिटीज खरीदते हैं इन्वेस्ट करते हैं उन सबको रेगुलेट करना जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है उन सबको रेगुलेट करना उनको एडवाइस करना वेंचर कैपिटल जो भी फंड्स लगाते हैं उनको रेगुलेट करना वेंचर कैपिटलिस्ट को रेगुलेट करना म्यूचुअल फंड कलेक्टिव स्कीम स्कीम्स को रेगुलेट करना इन्वेस्टर्स एजुकेशन इन्वेस्टर्स ग्रीवेंस ये सारा रेगुलेट करना उसके अलावा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस फ्रॉड इन सबको प्रिवेंट करना ये सब काम कौन करता है ये सारा काम सेवी करता है लेकिन जब ये सेवी ये सारे काम करता है तो इसके लिए इसको कुछ पावर्स चाहिए बिना पावर्स के तो ये कर नहीं सकता ठीक है तो अब पावर क्या है अब हम समझेंगे पावर ऑफ द सेवी अंडर सेवी एक्ट 1992 ठीक है तो अब हम समझते हैं पावर ऑफ सेवी अब देखिए पावर ऑफ सेवी पावर्स ऑफ सेवी अब समझते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेवी की पावर तो सबसे पहली पावर है स्पेसिफाई सेवी कैन स्पेसिफाई रेगुलेशंस 
स्पेसिफाई रेगुलेशन किस चीज की रेगुलेशन स्पेसिफाई कर सकता है वो रेगुलेशन कर सकता है इश्यू ऑफ कैपिटल जो कैपिटल इशू होगी यानी शेयर्स इशू होंगे उसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है वो बनाए भी हैं से भी आई सी डी आर टू थाउजेंड नाइन जो अभी हम आपको आगे आपके चैप्टर्स में है वो सब आपको पढ़ाएंगे इश्यू ऑफ कैपिटल ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कैसे ट्रांसफर होंगे कब ट्रांसफर होंगे क्या फॉर्मेलिटीज होंगी ये सब स्पेसिफाई करने की पावर है सेबी को उसके बाद में अदर मैटर्स रिलेटिंग टू इशू एटसेट्रा उसके अलावा Specify matters to be disclosed before issue and time to time matter to be disclosed. क्या क्या disclosure requirement होंगी ये सारी जो specify regulations specify करने की power किसकी है सेबी की power okay तो ये जो powers है ये है सेक्शन इलेवन ए कौन सी पावर ये पावर्स किसमें दी गई है सेक्शन इलेवन ओके उसके अलावा दे कैन स्पेसिफाई कंडीशंस ये तो स्पेसिफाई रेगुलेशंस रिलेटिंग टू द इश्यू ऑफ कैपिटल ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अदर मैटर्स रिलेटिंग टू द इश्यू मैटर्स टू बी डिस्क्लोज उसके अलावा स्पेसिफाई कंडीशंस पावर है टू स्पेसिफाई कंडीशन किस किस केस के अंदर प्रोस्पेक्टस में प्रोस्पेक्टस इश्यू करने में कंडीशन लगा सकता है कोई और डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कंडीशन लगा सकता है उसके अलावा जो भी एडवर्टाइजमेंट फॉर पब्लिक इशू या फॉर सेल परचेज ट्रांसफर ऑफ द सिक्योरिटी कोई भी जो एडवर्टीजमेंट होगा उनमें कंडीशन स्पेसिफाई कर सकता है ओके okay. उसके अलावा इशू कर सकता है इशू रूल्स किस किस चीज के लिस्टिंग के ट्रांसफर के और आदर्श ये सारे काम ये सेक्शन इलेवन ए के अंदर से भी कर सकता है रिलेटिंग टू द इश्यू लेकिन सेबी के साथ साथ एक सिक्योरिटी एक्सचेंज बट लेकिन कुछ एक्ट है जो भी ये स्पेसिफाई करेगा इस तरह करेगा बट नॉट अफेक्ट कि इसके जो रूल्स हैं ये जो है कंपनीज एक्ट को जो अभी नया भी आ गया कंपनी एक्ट को और एस सी आर एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में लिखा हुआ था हालांकि अभी ये जहां जहां नाइनटीन फिफ्टी सिक्स से टू थाउजेंड थर्टीन पढ़ा जाएगा ठीक है कि ये जो सेवी है इशू कर सकता है कैपिटल कर सकता है ट्रांसफर ऑफ शेयर कर सकता है लेकिन करना उसको इस तरह है कि उससे ये ना हो कि उसका जो रूल्स है उन पे अफेक्ट पड़े किस पर अफेक्ट पड़े कंपनी एक्ट और एस पे अदरवाइज उसका काम क्या है इशू ऑफ कैपिटल से रिलेटेड ट्रांसफर ऑफ शेयर से रिलेटेड अदर मैटर रिलेटिंग टू इशू और क्या क्या डिस्क्लोज करना है इसकी रिक्वायरमेंट करा कर सकता है लिस्टिंग के ट्रांसफर्स के उनके बारे में रूल्स बना सकता है कंडीशन स्पेसिफाई कर सकता है प्रोस्पेक्टस के बारे में डॉक्यूमेंट्स के बारे में एडवर्टीजमेंट के बारे में लेकिन जो भी करना है सेवी को इस तरह करना है कि इट शुड नॉट अफेक्ट द कंपनी एक्ट नाइनटीन 
1956 जो कि अब बदल के 2013 हो चुका है एंड एस सी आर एक्ट ओके अब आ जाइए इसकी और अब क्या क्या पावर है ये पावर हो गए रिलेटिंग टू द इशू ठीक है अब सेक्शन 11 सी के अंदर कुछ पावर्स हैं वो पावर्स क्या क्या है वो अब हम समझते हैं समझते हैं अफेयर्स ऑफ इंटरमीडियरीज अफेयर्स ऑफ इंटरमीडियरीज तो सबसे पहले जो इंटरमीडियरीज हैं जो हमने बताए थे शेयर ब्रोकर्स हैं अंडर राइटर्स हैं मर्चेंट बैंकर्स हैं बैंकर्स हैं जितने भी इंटर रजिस्ट्रार हैं ट्रांसफर एजेंट्स हैं जितने भी प्रोफेशनल अदर्स हैं जो भी इंटरमीडियरी इन्वॉल्व हैं तो इन पे कैसे कंट्रोल करेगा कैसे रेगुलेट करेगा तो ये इनको पावर क्या है से भी है ये पावर ये अंडर सेक्शन 11 सी के अंदर ये पावर टू इन्वेस्टिगेट क्या है से भी है पावर टू इन्वेस्टिगेट यदि पावर टू इन्वेस्टिगेट कब करेगी इन्वेस्टिगेट यदि से भी को लगता है कि वो जो कोई भी काम कर रहे हैं डेट इज डेट्रीमेंटल डेट इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स कि जो भी काम कर रहे हैं डेट आर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स और इंटरमीडियरी हैज वायलेटेड एनी रूल्स और रेगुलेशन वायलेटेड एनी एक्ट रूल्स और रेगुलेशन रिलेटिंग टू This act, any provisions of act, rules and regulations. Any course का violation किया है, in that case they have the power to investigate. किसको investigate कर सकते हैं? किसी भी intermediary को और any person, चाहे वो intermediary हो या ना हो. सेक्शन इलेवन सी पावर देती है इंटरमीडियरी को और एनी पर्सन एनी पर्सन में सब कुछ आ गया चाहे वो कनेक्टेड या उसका क्लाइंट हो सकता है इंटरमीडियरी का या कोई और भी कनेक्टेड पर्सन हो सकता है या अदरवाइज भी बड़ी वास्ट पावर दी हुई है कोई भी पर्सन हो सकता है तो वो क्या करेगा उनके इन्वेस्टिगेशन कर सकता है इन्वेस्टिगेशन में क्या करेगा इन्वेस्टिगेशन में आपने देखा है जैसे कंपनी के इन्वेस्टिगेशन में होता था इसी तरह इस इन्वेस्टिगेशन में कीप इन कस्टडी कस्टडी में क्या रख लेगा बुक्स रख लेगा बुक्स जितने भी रजिस्टर्स होंगे बुक्स उनका मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्स डॉक्यूमेंट्स ओके अद डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स ये सारी चीजें ही कैन कीप इन कस्टडी ओके कब तक रख सकता है फॉर सिक्स मंथ अप टू सिक्स मंथ रख सकता है उसके बाद में उसको 
रिटर्न करने पड़ेंगे लेकिन रिटर्न करने के बाद में से भी चाहे तो ही में अगेन रिकॉल वो दोबारा मांग सकता है हाँ जी सी भी क्या करेगा यदि इनको रिटर्न भी कर दिए दोबारा मे कॉल अगेन मे अगेन रिकॉल मे मे रिकॉल ओके ई मे कॉल अगेन ठीक है लेकिन जब भी इसके पास किताब रहेगी इफ रिक्वेस्टेड बाई पार्टी इफ रिक्वेस्टेड बाई पार्टी पार्टी की रिक्वेस्ट पे ही कैन गिव मे गिव सर्टिफाइड कॉपीज टू द पार्टी ठीक है यानी ही विल गिव द जनरली वो तो आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेचू में हमने पढ़ाया ही है कि मे का मतलब क्या होता है लॉ के अंदर जो करना भी होता है उसमें भी मे लगा दिया जाता है ओके तो ये हुआ कीप इन कस्टडी कस्टडी का मतलब वो रख लेता है कस्टडी में लेकिन वो छापा मार के सीज भी कर सकता है यदि उसको लगता है कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं यदि उसको लगता है कि दे आर नॉट प्रोवाइडिंग या कुछ कंडीशंस के अंदर ये काम तो वो करेगा रिक्वायर करेगा और मे कीप इन कस्टडी बट यदि ये कुछ कंडीशंस ऐसी हैं इन दिस केस विद द प्रायर परमिशन ऑफ विद द प्रायर परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट विद द प्रायर परमिशन ऑफ विद द प्रायर परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है ही मे सीज हाँ विद द प्रायर परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है ही मे सीज सीज बुक्स ऑफ अकाउंट यानी वो तो मंगा सकता है कस्टडी में ये सीज कर सकता है यानी छापा मार के कब्जे में कर सकता है जबरदस्ती कब्जा कर सकता है सीज कर सकता है सीज कर सकता है अपने कब्जे में ले सकता है ओके क्या कर सकता है यदि उसको लगता है कि जो पार्टी जो इंटरमीडियरी है या पर्सन है ही कैन डिस्ट्रॉय बिल्कुल वही प्रोविजन है जो कंपनी एक्ट के थे म्यूटिलेटेड आल्टर्ड डिस्ट्रॉय म्यूटिलेटेड आल्टर फाल्सिफाइड या छुपा सकता है सीक्रेटेड यदि उसको सेबी को लगता है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वो प्रोवाइड नहीं कर रहे कस्टडी में तो और उसको एप्रीहेंशन है सेबी के ऑफिसर्स को कि जो इंटरमीडियरी है या पर्सन है तो वो क्या करेंगे ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं म्यूटिलेट कर सकते हैं आल्टर्ड कर सकते हैं फाल्सिफाइड कर सकते हैं सीक्रेट कर सकते हैं लेकिन ये जो काम है लेकिन अगर कंपनी लिस्टेड है और टू भी लिस्टेड है अब आप कहोगे भाई सेवी तो लिस्टेड और टू भी लिस्टेड पर ही चलता है लेकिन इंटरमीडियरी का तो लिस्टेड होना जरूरी नहीं है ना लेकिन इंटरमीडियरी भी यदि लिस्टेड है या टू भी लिस्टेड है इन दिस केस ये सब काम नहीं कर सकता ये सब काम केवल तब कर सकता है जब उसको लगता हो कि देर इज इन साइड ट्रेडिंग लॉजिक क्या है भाई लिस्टेड कंपनी की तो काफी बुक्स और भी नियम है बुक्स सबके पास होती है स्टॉक एक्सचेंज के पास भी उस केस में यदि वो डिस्ट्रॉय म्यूटलेट फाल्सिफाइड या सीज कर लेंगे बुक्स तो सारी फॉर्मेलिटी क्वार्टरली डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब में प्रॉब्लम होगी इन दैट केस लिस्टेड और नॉट लिस्टेड में ये सब काम नहीं करेगा लेकिन इन साइडर ट्रेडिंग का यदि इसको डर हो इन साइडर ट्रेडिंग की मतलब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कुछ 
ट्रेड वो है तभी वो कर सकता है अब ये सीज की ये कब तक रख सकता है जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाता तो ही विल रिटर्न रिटर्न ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन के बाद क्यों रिटर्न कर देगा रिटर्न आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड आफ्टर इन्फॉर्मिंग मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट से इन्फॉर्म करके तो जस्टिस की थी तो मजिस्ट्रेट को बता देगा कि अब हमने ये वापस कर दी तो जब वो सीज करेगा तब भी मजिस्ट्रेट को बताएगा और जब वापस करेगा तब भी मजिस्ट्रेट को बताएगा ओके तो ये हमारा आया पावर टू इन्वेस्टिगेट सर ये पावर टू इन्वेस्टिगेट तो तब होता है पोस्टमार्टम की एनालिसिस हो गई वो तो हम लोग ऑडिट भी करते हैं यानी जब हो गया गड़बड़ तब इन्वेस्टिगेशन है कोई ऐसा काम नहीं है जैसे बीच में कोई गलती करने से पहले ही प्रिवेंट कर दिया जाए यस ये भी पावर दी गई है जिससे कोर्ट स्टे ऑर्डर लगाता है इसको भी क्या है पावर दी गई है सीज ऑब्लिक डेस्ट ऑर्डर की इलेवन डी के अंदर तो पावर और क्या क्या दी गई है सेबी को ये हम पढ़ेंगे सेबी एंड डेस सीज एंड डेस्ट ऑर्डर ओके तो अब हम पढ़ते हैं सीज एंड डेस्ट ऑर्डर सीजन सीज ऑब्लिक डेसिस्ट ऑर्डर सेक्शन इलेवन डी सीज एंड डेसिस्ट ऑर्डर तो सीज एंड डेसिस्ट ऑर्डर क्या है सेवी में पास यानी सीज और डेसिस्ट ऑर्डर का मतलब आपको रोक देना सीज कर देना ये काम नहीं करना है सीज करना ये डेसिस्ट करना तो सीज ऑर्डर और डेसिस्ट ऑर्डर क्या है कि सीज सेबी में पास सेबी में पास एन ऑर्डर ऑफ सीज एंड डेसिस्ट prevent to prevent violation किस चीज का violation हाँ to prevent violation और to prevent commit committing violation committing committing violation of SEBI Act रूल्स और रेगुलेशंस और इंस्ट्रक्शंस आफ्टर कंडक्टिंग इंक्वायरी आफ्टर कंडक्टिंग इंक्वायरी फॉर वायलेशन तो वायलेशन की इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद में क्या कर सकती है सेवी में पास से सीज एंड डेस्ट ऑर्डर लेकिन इस केस में भी बट नॉट इन द केस ऑफ इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनी और टू वी लिस्टेड यानी इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग जो कंपनी लिस्ट हो रही है या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है इन दोनों के केस में कोई सीज एंड डेसिस्ट ऑर्डर पास नहीं होगा ओके
ठीक है ये भी केवल क्या पास होगा लेकिन जैसा इन्वेस्टिगेशन के केस में एक्सेप्ट इन द केस ऑफ इन द केस ऑफ इन साइड ट्रेडिंग एक्सेप्ट इन द केस ऑफ इन साइड ट्रेडिंग ये भी जो सेवी सीज एंड डेसिस्ट ऑर्डर है ये भी केवल कब कर सकती है जब उसको लगता है कोई वायलेशन कमिट होने जा रही है एक्ट की रूल्स की रेगुलेशन की तो उसको वायलेशन को कमिट करने से रोकने के लिए सेवी क्या कर सकती है इस तरह का ऑर्डर दे सकती है कि इसको सीज का डेसिस्ट का कि यहीं की नहीं रोको सीज का मतलब वहीं की वहीं वहीं सीज स्टेचू बन जाइए यानी आगे मत बढ़ी जितना काम है वहां तक करिए ओके लेकिन ये काम लिस्टेड कंपनी के केस में नहीं करना है और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग पक्का हाँ जी अब हम समझते हैं पेनल्टीज अब पेनल्टीज के बारे में समझते हैं पेनल्टीज अंडर सेवन सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज ऐसे भी एक्ट के अंदर दैट इज द पेनल्टीज ठीक है तो ये आपको बड़े ध्यान से अपने दिमो दिलो दिमाग जहन में बैठा लेना है बहुत अच्छी तरीके से समझना है क्या है सेवी एक्ट के अंदर पेनल्टीज ठीक है इन पेनल्टीज को बड़े अच्छे तरीके से आपको समझना है ठीक है तो अब हम समझते हैं पेनल्टीज पेनल्टीज अंडर सेवी एक्ट क्लियर तो अब हम पेनल्टीज को समझते हैं तो ये पेनल्टी दी रही है सेक्शन 15 ए टू फिफ्टीन जे यहां तक ये पेनल्टी दी हुई है तो बड़ी सीवियर पेनल्टीज है बहुत जरा ध्यान से आप समझिए तो सबसे पहले क्या है पेनल्टीज है सबसे पहली पेनल्टी है सेक्शन 15 ए के अंदर रुपीज वन लैख रुपीज वन लैख पर डे टू रुपीज वन करोड़ रुपीज वन लैख पर डे टू रुपीज वन करोड़ कब इफ ए पार्टी फेल्स टू किसकी चीज में फेल होती है फेल्स टू फर्निश डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाई एक्ट एक्ट के अंदर कोई डॉक्यूमेंट फर्निश करने वो फर्निश नहीं करती है कोई इंफॉर्मेशन फाइल करनी है वो इंफॉर्मेशन फाइल नहीं करती है ओके okay. और जो बुक्स मेंटेन करनी है वो बुक्स मेंटेन नहीं होती है तो इस पर क्या फाइनलिटी है वन लैख पर डे टू रुपीज वन करोड़ ओके सेक्शन फिफ्टीन बी ये बेसिकली इंटरमीडियरी के लिए है हाँ जी इंटरमीडियरी के लिए यदि वो फेज टू कॉन्ट्रैक्ट जब भी आप सेल परचेज करते हो तो उसके 24 घंटे के अंदर उसको क्या होता है एक कॉन्ट्रैक्ट नोट बना के भेजना होता है ये जो पेनल्टी है इसमें से जो भी कम होगी विच एवर इज लेस विच एवर इज लेस तो यदि इंटरमीडियरी 
फेस टू कॉन्टेक्ट है हाँ जी तो इसके अंदर भी सेम पेनल्टी है रुपीज वन लैख पर डे और रुपीज वन करोड़ विच एवर इज लेस यदि देर से उन्हें कॉन्ट्रैक्ट भेजा तो ये आपकी पेनल्टी लगेगी तो आप देख रहे हैं कितनी सीवियर पेनल्टीज हैं इस एक्ट के अंदर सेवी एक्ट के अंदर बहुत ही सीवियर पेनल्टीज हैं ठीक है अब इसी तरह सेक्शन फिफ्टीन सी फेल्स टू रिड्रीज फेल्स टू रिड्रेस इन्वेस्टर्स ग्रीवेंस फेस टू रिड्रेस इन्वेस्टर्स के लिए ग्रीवेंस यदि कोई इन्वेस्टर्स है और उसकी शिकायत उसके बारे में आपने उसका शेयर सर्टिफिकेट नहीं भेजा ट्रांसफर नहीं किया किसी भी तरह डिविडेंड नहीं पहुंचा किसी भी तरह की इन्वेस्टर्स की शिकायत है और इन्वेस्टर्स ने क्या किया वो शिकायत दी सेबी को सेबी ने उस शिकायत की पूरा इन्वेस्टिगेट करने के बाद में ऑर्डर दिया आपको इंटरमीडियरी को कंपनी को कि भाई इसकी ये शिकायत की सुनवाई की जाए एड्रेस की जाए और टाइमली यदि उसकी ग्रीवेंस नहीं पूरी की गई तो सेम पेनल्टी उस कंपनी पे लगेगी फॉर नॉट रिड्रेसिंग द ग्रीवेंस ऑफ इन्वेस्टर्स हाँ जी बात आती है कुछ कुछ समझ में तो पेनल्टी जो है अमाउंट इस केस में भी सेम है अब आता है सेक्शन 15D सेक्शन 15D 15D ये सेक्शन 15D क्या है पेनल्टीज हाँ जी पेनल्टीज किस चीज की पेनल्टीज पेनल्टीज फॉर डिफॉल्ट बाई म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड ने कोई कलेक्टिव स्कीम विदाउट रजिस्ट्रेशन जितनी कलेक्टिव स्कीम निकालनी होती है म्यूचुअल फंड को तो वो रजिस्टर करानी होती है किसके अंदर सेवी के अंदर तो क्या किया तो उसने या तो विदाउट रजिस्ट्रेशन कराया या रजिस्ट्रेशन की जो कंडीशन बताई थी रजिस्ट्रेशन पे जो कंडीशंस थी उनका नॉन कंप्लायंस है या तो विदाउट रजिस्ट्रेशन कलेक्टिव स्कीम लगाई या रजिस्ट्रेशन में जो कंडीशंस थी उनको नहीं किया या जो स्कीम जो भी और कोई रेगुलेशन थी वो कंप्लाई नहीं की नॉट कंप्लाई उसके अलावा यदि वो उस स्कीम की लिस्टिंग करानी जरूरी थी और नो लिस्टिंग लिस्टिंग नहीं कराई ठीक है नो डिस्पैच ऑफ यूनिट सर्टिफिकेट टाइमली उसके यूनिट सर्टिफिकेट डिस्पैच नहीं किए नो डिस्पैच ऑफ यूनिट सर्टिफिकेट यूनिट सर्टिफिकेट नहीं डिस्पैच किए उनकी कोई रिफंड की एप्लीकेशन आई रिफंड टाइमली नहीं दिया ओके okay. और बाकी जो भी इन्वेस्टमेंट के नॉर्म्स हैं इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स 
वो कंप्लाई नहीं किए ठीक है तो इन सब केसेस में भी यदि कोई भी एक भी काम किया हर काम के लिए रुपी जिसमें भी डिले किया रुपीज वन लेट पर डे और रुपीज वन करोड़ की का फाइन होगा सेक्शन फिफ्टीन डी के अंदर ओके अब आता है फिफ्टीन ई ये सेक्शन फिफ्टीन ई म्यूचुअल फंड को रन कौन करती है एएमसी तो सेक्स जो एएमसी है म्यूचुअल फंड की वो जो जो भी कंप्लाई है कंडीशन उन कंप्लाई नॉन कंप्लाइंस हो जाती है तो उनको भी सेम पेनल्टी लगेगी लाख यदि उन्होंने कोई भी रजिस्ट्रेशन की जो कंप्लाइंस है उन कंप्लाइंस को नहीं किया ओके अभी जो इंटर ये जो इंटर मीडियरी को फेस टू कॉन्टेक्ट था इन टाइम इसकी जगह अब जो है स्पेसिफिकली ब्रोकर्स के लिए इसी कॉन्टेक्ट नोट पर क्या फाइन है ये मैं आपको बताता हूं सेक्शन 15 एफ के अंदर स्पेसिफिकली वो जनरल इंटरमीडियरी के लिए था ये सेक्शन 15 एफ है ब्रोकर्स के लिए पेनल्टीज फॉर ब्रोकर्स हाँ जी शेयर ब्रोकर्स हैं उन्होंने फेलियर टू इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट है ना फेलियर टू फिफ्टीन बी तो था फेलियर टू कॉन्ट्रैक्ट वो इंटरमीडियरी के लिए था ये फेलियर टू इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट हर सिक्योरिटीज के शेयर के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है वो इशू किया जाता है जो भी आपने सेल परचेज की उसको इशू नहीं किया तो जो कॉन्ट्रैक्ट नोट की वैल्यू होगी उसका फाइव टाइम तक आपको फाइन देना पड़ सकता है ओके आपने खरीदने के जिसने खरीदे उसको आपने शेयर डिलीवर नहीं किए तो आपको वही फाइन वन लैख पर डे और रुपीज वन करोड़ ये आपको फाइन लग सकता है ठीक है और अगर आपने एक्सेस एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज कर ली ब्रोकर ने तो क्या होगा एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज कर ली तो वन लैख और फाइव टाइम्स ऑफ एक्सेस ब्रोकरेज ये फाइन लग जाएगा उस ब्रोकर पर ओके अब जो सबसे जबरदस्त फाइन है वो है इनसाइडर ट्रेडिंग पे कितना हाँ जी पच्चीस करोड़ और थ्री टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड एवरेज हायर विच एवरेज हायर हाँ जी बात समझ में आई आपको अभी तक जो हम बात कर रहे थे हर चीज में लोअर की बात कर रहे थे यहां पे हमने बात किया हायर की बात ट्वेंटी फाइव सी आर पच्चीस करोड़ और थ्री टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट मेड विच एवरेज हायर तो ये आपका बेसिकली फाइन है जो कि बहुत ही सीवियर फाइन है ट्वेंटी फाइव करोड थर्टी थ्री टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट विच एवर इज हायर ठीक है ये किसके लिए इनसाइडर ट्रेडिंग 
इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है ये इनसाइडर ट्रेडिंग पूरी डिटेल में बताएंगे लेकिन यहां भी हम आपको थोड़ा हिंट दे देते हैं कि हु एनी बडी डील्स डील्स आइदर ओन आइदर ओन खुद और ओन बिहाफ ऑफ अदर्स खुद या दूसरे के बिहाब पर वो डील करता है शेयर मार्केट में ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ अनपब्लिश्ड अनपब्लिश्ड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आप कंपनी की कोई इंफॉर्मेशन है जो अभी पब्लिश नहीं हुई है अनपब्लिश सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बेसिस पे या तो डील करते हो या उस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को किसी और को कम्युनिकेट करते हो या किसी को सलाह देते हो उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे काउंसिल ये सब काम के क्या कहलाता इनसाइडर ट्रेडिंग तो जो भी पर्सन इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होगा तो उसका क्या होगा इनसाइडर ट्रेडिंग में जो भी पर्सन इन्वॉल्व होगा उसको पेनल्टी लगेगी ट्वेंटी फाइव सीआर पच्चीस करोड़ रुपए की पेनल्टी और थ्री टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट ध्यान रखने वाली बात ही है कि विच एवर इज हायर विच एवर हायर का मतलब कि पच्चीस करोड़ तो लगनी ही लगनी है समझे क्योंकि प्रॉफिट यदि एक हजार की कमाए तो हायर क्या हुआ पच्चीस करोड़ ट्वेंटी फाइव करोड़ बाकी सब में क्या था लोअर ऑफ दन लाख पर डे और वन करोड़ लेकिन यहां ट्वेंटी फाइव करोड़ और हायर तो इन साइडर ट्रेडिंग जो है बहुत ही सीरियस क्योंकि इस शेयर मार्केट में जो सबसे बड़ा फ्रॉड होता था वो था इन साइडर ट्रेडिंग एंड मेकिंग प्रॉफिट ड्यू टू द इन साइडर ट्रेडिंग हाँ जी बात समझ में आती है आइए अब आता है पेनल्टी अंडर सेक्शन 15 एच डेट इज रिलेटिंग टू नॉन डिस्क्लोजर ऑफ नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजीशन ऑफ शेयर ऑब्लिक टेक ओवर कोई भी कंपनी का टेक ओवर करना है तो अब आप हॉस्टाइल टेक ओवर नहीं कर सकते उसका पूरा टेक ओवर कोड है उसके हिसाब से करना है और जितने शेयर आपके पास पहले भी हैं, ठीक है तो आपको बहुत सारी चीजें जब भी टेक ओवर करो तो आपको डिस्क्लोज करना है क्या डिस्क्लोज करना है डिस्क्लोज एग्रीगेट एग्रीगेट शेयर होल्डिंग एग्रीगेट शेयर होल्डिंग इन टारगेट कंपनी जो टारगेट कंपनी है उसमें तुम्हारी एग्रीगेट शेयर होल्डिंग है कितनी उसके अलावा साथ में आपको एक अनाउंसमेंट करना होता है डेट इज कॉल्ड पब्लिक अनाउंसमेंट आपको क्या करना है पब्लिक अनाउंसमेंट टू से एक्वायर शेयर एट मिनिमम प्राइस पब्लिक अनाउंसमेंट टू एक्वायर शेयर एट मिनिमम प्राइस ओके तो सबसे पहले एग्रीगेट शेयर होल्डिंग इन टारगेट कंपनी पब्लिक अनाउंसमेंट टू एक्वायर शेयर एट मिनिमम प्राइस 
ठीक है थर्ड इज मेक ए उसको पब्लिक ऑफर बना करना होता है मेक ए पब्लिक ऑफर बाई सेंडिंग लेटर ऑफ ऑफर तो यदि उसने शेयर होल्डिंग डिस्क्लोज नहीं की पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं किया या उसने एक लेटर ऑफ ऑफर नहीं भेजा ठीक है क्या फेल्स टू डिस्क्लोज फेल्स टू डिस्क्लोज फेल्स टू मेक ए पब्लिक अनाउंसमेंट ठीक है नेक्स्ट फेल्स टू मेक फेल्स टू मेक पेमेंट ऑफ consideration to shareholders of target company theek hai who sold shares Who sold shares pursuant to letter of offer? जिन लोगों ने इस लेटर के थ्रू आपको शेयर बेच दिए उनको आप पेमेंट नहीं करते हो तो इन सब केसेज में आपको दो ट्वेंटी फाइव करोड़ और थ्री टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड इसकी आपको क्या करना होगा ट्वेंटी फाइव करोड और थ्री टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट मेड इसका आपको पेनल्टी देनी होगी ठीक है यहां भी क्या है विच एवरेज हाय बात कुछ कुछ समझ में आती है सर ये तो बड़ी हैवी पेनल्टी है हाँ जी ये इसीलिए आपको पढ़ना जरूरी है और ये एग्जाम में आती भी बहुत ज्यादा है क्योंकि आप प्रोफेशनल लोग हैं चाहे सी एस हो चाहे सी ए हो चाहे सी डब्ल्यू हो इन सब के केसेस के अंदर ये प्रोफेशनल्स की ड्यूटी है कि जितने भी अपने क्लाइंट है या एम्प्लॉय है उनको ये सारी चीजें उनकी नॉलेज में डालना कि कितनी सीवियर पेनल्टी है पेनल्टी फॉर फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस तो ये सेक्शन 15 एच ए है ये क्या बताता है कि सेम 25 करोड़ और थ्री टाइम्स विच एवर इज हायर हायर ये आपको पेनल्टी इस केस में भी लगेगी ठीक है तो ये सारी पेनल्टी खत्म हुई लेकिन कोई और आप वायलेशन करते हो जिसके लिए पेनल्टी नॉट प्रेस्क्राइब्ड वेयर नो सेपरेट पेनल्टी प्रेस्क्राइब कोई भी ऐसा वायलेशन करते हो जिसके लिए पेनल्टी प्रेस्क्राइब नहीं की गई है तो वहां पेनल्टी वन करोड़ रुपीज है समझ में आया आप ये नहीं समझे बस इन्हीं इन काम के लिए पेनल्टी है यदि कहीं भी पेनल्टी और कहीं सेक्शन में नहीं आती तो आपको 
एक रेजिडल सेक्शन है जिसके अंदर वन करोड़ रुपीज की पेनल्टी लग जाएगी तो ये आपका हुआ पेनल्टीज अंडर सेवन सेवी एक्ट तो आज का हम लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं कोई और क्वेश्चन हो आपके दिमाग में यू कैन रेज इट हाँ जी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं सेवी एक्ट सेवी एक्ट हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं सेवी एक्ट में अभी तक हमने पढ़ा कब बनी बना सेवी एक्ट ये क्या अथॉरिटी है क्या इसके फंक्शन हैं, क्या इसकी पावर्स हैं, क्या पेनल्टी है सेवी एक्ट के अंदर और क्या इसका मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन है अब हम पढ़ रहे हैं कैसे ये फंक्शन करती है और इसकी कुछ टर्म्स के बारे में कॉन्सेंट ऑर्डर कॉन्सेंट ऑर्डर अंडर सेवी एक्ट आज हम ये पढ़ेंगे कॉन्सेंट ऑर्डर क्या होता है ये जैसा कि हमने बताया कि यदि कोई इंटरमीडियरी या फाइनेंस मार्केट में डील करने वाला पर्सन और सेबी के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है या सीबी को सेबी कोई नोटिस भेजती है और ऑफेंस किसी भी डिस्प्यूट के लिए तो कॉन्सेंट ऑर्डर होता है टू रिजॉल्व डिस्प्यूट बिना कोर्ट के आपस में टू रिजॉल्व रिजॉल्व टू रिजॉल्व डिस्प्यूट थ्रो नेगोशिएशन आपस में अपनी बात रखते हैं दोनों पार्टी से भी बताती है उनको क्या है रूल्स रेगुलेशन एंड पार्टी अपनी पोजिशन बताती है कि हमारा कोई फ्रॉड का या डिफ्रॉड करने का पर्पज नहीं था वो अपना पक्ष रखते हैं वो अपना पक्ष रखते हैं तो इसको कहते हैं टू रिजॉल्व थ्रो नेगोशिएशन इन स्टीड ऑफ instead of long long litigation बहुत litigation आपको पता है हिंदुस्तान में कितना लंबा चलता है तो long litigation की जगह ये आपस में बातचीत करके जो order pass होता है इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं consent order okay तो basically इस consent order का मतलब क्या होता है वाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्सेंट ऑर्डर हाँ जी ये कॉन्सेंट ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है ये हमें समझना है तो ये कुल मिला के हमें क्या समझ में आया दिस इज सेटलिंग सेटलिंग क्या एडमिनिस्ट्रेटिव और सेटलिंग यू कैन राइट मीनिंग सेटलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिविल जो भी सिविल प्रोसीजर्स मैटर्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिविल प्रोसीडिंग्स रिगार्डिंग डिस्प्यूट जो भी आपके डिस्प्यूट हुए उसको सेटल करना एडमिनिस्ट्रेटिव मसले हो या ठीक है proceeding relating to violation of law b 
between regulator and person or party person party और आप कह सकते हैं इंटरमीडियरी जो भी डिस्प्यूट होते हैं इन सबको सेटल करते हैं आपस की बातचीत के द्वारा लॉ को प्रोसीजर्स को ये सारा काम कहलाता है कॉन्सेंट ऑर्डर दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट ऑर्डर ओके जी जब कौन कॉन्सेंट ऑर्डर्स तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिविल मैटर्स होते हैं इनके रिगार्डिंग जो भी एनफोर्समेंट एक्शन होते हैं एनफोर्समेंट एक्शंस के बारे में इश्यू डायरेक्शन सस्पेंशन या कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन पेनल्टी अपील्स ये जितने भी एनफोर्समेंट एक्शन होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिविल इन प्रोसीडिंग से रिलेटिंग जितने वायलेशन होते हैं वो आपस में जब सेटल किए जाते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्सेंट ऑर्डर्स ओके समझ में आया अब यदि किसी मामले से सेबी से यदि उसके किसी ऑर्डर से यदि पार्टी इंटरमीडियरी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या करेगी ही कैन मेक एन अपील विद सेट ही कैन मेक अपील एन सेट 
this this is securities appellate tribunal under section 15 ke ab ye jo set hai ye banayi gayi hai mumbai mein सेबी बना कब 1992 में लेकिन ये आई 2002 में दस साल बाद 1992 से मिल ये जो आई इसमें पहले क्या था सर ट्रिब्यूनल में ओनली वन मेंबर था लेकिन 2002 में इसको मल्टी मेंबर्स बना दिया गया बाई एडिंग टू मोर मेंबर्स बाई एडिंग टू मोर मेंबर्स ठीक है तो ये जो वन मेंबर जो होता था पहले अब उसको कह दिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर और बाकी हो गए सिंपल मेंबर्स ये जो प्रिसाइडिंग मेंबर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है विद द कॉन्सेंट ऑफ विद द कॉन्सेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द कॉन्सेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओके तो हम कंटिन्यू कर रहे थे सेट सिक्योरिटी अपील ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 15 ए ये बनाई गई मुंबई में पहले इसमें एक ही मेंबर था लेकिन 2002 में दो मेंबर और ऐड किए गए और जो एक मेंबर है उसको बनाया गया प्रेसाइडिंग ऑफिसर ये जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर है ये अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद द कॉन्सेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किस बेसिस पे क्या इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ठीक है ये जनरली सिटिंग ऑब्लिक रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यानी जो सेक्स सिक्योरिटी अपीले ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बनाया जाएगा वो सिटिंग जज ऑफ या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ठीक है और इसकी जो है फाइव इयर्स मैक्सिमम टेन ईयर रहेगी और फाइव इयर्स टेन ईयर होने के बाद में सेकेंड इसकी जो मैक्सिमम एज इज सिक्सटी एट ईयर्स ये जो है कंडीशन है फॉर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जो टू अदर मेंबर्स हैं सिक्योरिटी अपील ट्रिब्यूनल्स के ये कौन होंगे ये पर्सन होंगे पर्सन ऑफ एबिलिटी पर्सन ऑफ एबिलिटी इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग पर्सन ऑफ एबिलिटी इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग और इनकी ये जो इनका भी कार्यकाल होगा फाइव फाइव इयर्स लेकिन इनकी जो मैक्सिमम एज है दैट इज सिक्सटी टू ईयर्स यानी बासठ साल से ऊपर के यानी अप टू सिक्सटी अब ये जो एबिलिटी इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग वाले जो पर्सन हैं ये वही पर्सन अपॉइंट 
किए जाएंगे हुए सोम हुए सोम एबिलिटी हुए सोम एबिलिटी इन डीलिंग इन डीलिंग विद सिक्योरिटी मार्केट एंड हैविंग नॉलेज इन कंपनी लॉ यानी कॉर्पोरेट लॉ की नॉलेज हो इनको हैविंग नॉलेज इन कॉर्पोरेट लॉ नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी लॉज नॉलेज ऑफ फाइनेंस नॉलेज ऑफ कॉर्पोरेट लॉ नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी लॉ नॉलेज ऑफ फाइनेंस नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड नॉलेज ऑफ अकाउंट्स इन सारी फील्ड की जिसको नॉलेज होगी कॉर्पोरेट लॉ की सिक्योरिटी लॉ की फाइनेंस की इकोनॉमिक्स की अकाउंट्स की यही लोग इसके अंदर ठीक है अब ये जो मेंबर्स हैं या प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं ये क्या रिटायर होने के बाद किसी कंपनी में जॉब ले सकते हैं ये रिटायर होने के बाद किसी भी कंपनी में रिटायर होने के बाद में दे आर बार्ड फॉर द टू इयर्स है ना टू इयर्स आफ्टर रिटायरमेंट तक वो किसी कंपनी में जिस कंपनी की प्रोसीडिंग्स इसके अंदर चली हो उन किसी भी कंपनी की में डायरेक्टर से भी कोई पोस्ट नहीं ले सकते ठीक है तो ये हमने बताया आपको सैटेलाइट सेट के बारे में सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल सर ये तो बता दिया ये सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल है इसमें एक प्रोसाइडिंग ऑफिसर होगा दो मेंबर्स होंगे इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग क्या स्टैंडिंग होगी क्या एबिलिटी होगी कैसे अपॉइंट होंगे कब तक रह सकते हैं लेकिन सर अपील का प्रोसीजर क्या होगा तो अपील का प्रोसीजर भी बताएंगे बेटे तो आपको क्या समझना है अपील का प्रोसीजर तो बेटे चिंता नहीं करिए अब हम आपको बताते हैं अपील का प्रोसीजर ओके कि अपील हम लोग करेंगे कैसे तो अब सुनिए अपील का प्रोसीजर हाँ जी तो अपील तो अपील के अंदर इसको अपील कहते हैं यानी आप कह दीजिए इसको फर्स्ट अपील फर्स्ट अपील आप कब करेंगे फर्स्ट अपील कोई भी एनी एग्रीव पर्सन एनी पर्सन एग्रीव बाई एन ऑर्डर ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कौन अपील कर सकता है एनी पर्सन Any person aggrieved by any order of SEBI, any security exchange board of India, may file an appeal with said within. फोर्टी फाइव डेज दिस फोर्टी फाइव डेज मे बी एक्सटेंडेड इफ सफिशियंट रीजन्स explained by party are acceptable to said the said ko lagta hai ki there was sufficient reason which have prevented the party 
to fire in the 45 days, then okay. Abhi is order of the Sevi. जो ऑर्डर ऑफ द सेबी क्या होते हैं तीन तरह के ऑर्डर से एक होता है कॉन्सेंट ऑर्डर जो हमने बताए थे कॉन्सेंट ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं फाइल की जा सकती क्योंकि ये तो मिलके हो गए केवल सेबी के ऑर्डर के अगेंस्ट या सेबी के किसी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के द्वारा किए गए ऑर्डर्स इनके अगेंस्ट अपील फाइल की जा सकती है कॉन्सेंट ऑर्डर है यानी दोनों ने आपसी सहमति से जो ऑर्डर है उसकी अपील फाइल नहीं की जा सकती केवल अदर्स ऑर्डर्स यदि सेवी का ऑर्डर है या सेवी के किसी ऑफिसर का ऑर्डर है उसके अगेंस्ट अपील फाइल की जा सकती है अब इस अपील के बाद में सेट कर क्या सकता है सेट जो ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ द सेवी ही कैन मेक कंफर्म द ऑर्डर ऑर्डर कंफर्म कर सकता है मॉडिफाई कर सकता है और संडे वस्ते में डाल सकता है यानी खत्म कर सकता है साइड के साइड उठा के रख दीजिए कंफर्म कर सकता है मॉडिफाई कर सकता है लेकिन कोई भी काम करेगा कब कोई भी काम करेगा आफ्टर गिविंग आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ Opportunity of being heard. After giving reasonable opportunity of being heard. Okay. Or jo bhi order hoga, is order ko set communicate karega. Kisko sevi ko jo adjudicating officer hoga usko. और साथ ही कंसर्न पार्टीज जो भी पार्टीज हैं जिसकी वजह से जिनके आगे जिन्होंने फाइल किया है एक या पार्टी उन सबको कम्युनिकेट करेगा दिस इज द प्रोसीजर फॉर अपील विद द सिक्योरिटी एक्सचेंज ट्रिब्यूनल ओके अब जब ये जो ट्रिब्यूनल है ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगी तो किस केसेस पर देगी क्या है सेट की पावर ये सब हमको समझना होगा व्हाट आर द पावर ऑफ सेट ओके तो अब हम समझते हैं क्या पावर है पावर ऑफ सिक्योरिटी अपील एक्ट ट्रिब्यूनल ठीक है तो अब हम समझ लेते हैं पावर ऑफ सेट समझिए पावर ऑफ सेट सेक्शन 15 यू है पावर ऑफ सेट पावर ऑफ सेट क्या है ये जो सिक्योरिटी अपील ट्रिब्यूनल है इसकी पावर है जो पावर सिविल कोर्ट की पावर होती है वो सब पावर इस सेट की है कौन कौन सी पावर्स सम्मानिंग ए पर्सन ऑन ओथ सम्मानिंग ए पर्सन ओथ और फॉर ओथ ओके सम्मानिंग ए पर्सन फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स नोटिस एंड सम्मान फॉर प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स नेक्स्ट एविडेंस ऑन एफिडेविट सबूत इकट्ठे करने की एफिडेविट लेने की इश्यू कमीशन
for examination of witnesses issue commissions for examination of witnesses okay उसके अलावा रिवाइजिंग इट्स डिसीजन और यू कैन से रिव्यू इट्स डिसीजन रिवाइजिंग और रिव्यू अपने डिसीजन को रिवाइज कर सकती है रिव्यू कर सकती है ओके एक्स पार्टी ऑर्डर कर सकती है उसके अलावा सेटे साइड कर सकती है एंड रेस्ट इज लेजुडियन अदर अदर ऑर्डर्स तो ये सारी पावर है सेट के पास संबंध कर सकती है पर्सन को उस पर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए एविडेंस और फिडेविट के लिए इशू कमेंट कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ बिटनेस रिविजन रिव्यू ऑफ इट्स डिसीजन एक्सपार्टी डिसीजन सेटे साइड एंड अदर ऑर्डर ठीक है तो जिस तरह आपने कंपनी एक्ट में पढ़ा होगा बोनस एक्ट में पढ़ा होगा सारे लॉज में आपको जो भी जो इंस्पेक्टर्स की पावर्स होती हैं वो सारी पावर्स किसके अंदर आती हैं इस पावर ऑफ सिक्योरिटी अपील एक्ट ट्रिब्यूनल यानी सेट की वो सारी पावर है सिविल कोर्ट की ओके okay. और इस ये जो सेट है सेट के ऑर्डर्स को सेट ऑर्डर इट कैन बी अपील ओनली इन अपील ओनली इन सुप्रीम कोर्ट केवल सेट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और वो भी विद इन सिक्सटी डेज विद इन सिक्सटी डेज आपको साठ दिन के अंदर इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज देना है हालांकि सुप्रीम कोर्ट डिलेड डिले कंडोन कर सकती है सफिशियंट कॉस्ट शो करने पर डिले में भी डिले कंडोन कर सकती है यानी यदि विभिन्न साठ दिन के बाद भी अपील एक्सेप्ट कर सकती है सुप्रीम कोर्ट ठीक है अब ये जो सेट है इसके पास डॉक्यूमेंट्स के लिए एक होता है बाकी सारी प्रोसीडिंग कोर्ट की तरह होती है बाकी जो मीनिंग्स है क्या होती है अपील ट्रिब्यूनल क्या होती है अपील ये सब इस एक्ट में दिए हुए वो बहुत ज्यादा रिलीवेंट नहीं है आपको ये समझनी है पावर समझनी है और ये समझना है कि इवन सेट का जो ऑर्डर है दैट कैन बी अपील इन द सुप्रीम कोर्ट अब हम देखेंगे कि इस सेट के अंदर रजिस्ट्रार के क्या फंक्शन है वट आर द फंक्शन You can say power, duty, responsibility, and function of the registrar. Right. Now we understand. रजिस्ट्रार के फंक्शंस, रजिस्ट्रार ऑफ सिक्योरिटीज अपीलेट हाँ जी रजिस्ट्रार ऑफ सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल ठीक है इसके प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स 
the star act on the instructions of on the instructions of presiding officer of set अब इसके फंक्शंस क्या हैं? तो इस चार के फंक्शंस क्या हैं? पहला फंक्शन है टू रिसीव हाँ जी इसको रिसीव करना है टू रिसीव और अपील्स टू रिसीव और अपील्स रिप्रेजेंटेशंस all appeals, representations and other documents. सबसे पहला काम है to receive all appeals, representations and other documents. Second काम है to decide to decide All questions, questions arising out of scrutiny of scrutiny of documents submitted. जितने documents submit किए हैं और उनकी स्कूटनी से जो भी क्वेश्चंस आए जो थे उन क्वेश्चंस को डिसाइड करना ओके नेक्स्ट फंक्शन ऑफ पावर है टू रिक्वायर अमेंडमेंट inform and content of appeal to be filed with said जो भी appeal या requirement आप file करते हो यदि वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है या उसको लगता है कि ये जो है अमेंड होनी चाहिए तो उसको अमेंड कर सकता है साथ ही साथ और इसका काम है टू फिक्स डेट ऑफ हियरिंग ऑफ अपील किस डेट को आपका केस लगेगा आपने देखा होगा ना तारीख तारीख सबसे ज्यादा किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में तारीख इंपोर्टेंट होती है डेट इंपोर्टेंट होती है ये ठीक है ये कौन फिक्स करता है डेट रजिस्टार करता है साथ ही टू ग्रांट ऑर्डर्स ग्रांट ऑर्डर्स फॉर प्रोवाइडिंग सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ documents and judgments judgments orders or awards ये सारे काम भी कौन करता है register जितने भी orders हैं awards हैं उनकी copy grant करना ठीक है to dispose okay to dispose all matters relating to records and next seven the other matter of the to require और रिक्वेशन टू रिक्वायर रिक्वेशन एनी रिकॉर्ड कोई भी रिकॉर्ड 
यदि किसी भी पार्टी से रुकवा किया जाता है किया जाता है ये पावर है किसकी रजिस्ट्रार की तो सबसे पहले आपको समझना सबसे इम्पोर्टेंट रोल है रजिस्ट्रार का अंडर सिक्योरिटीज अपील ट्रिब्यूनल ये काम करता है ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द सेट इसका काम किया है टू रिसीव ऑल अपील्स रिप्रेजेंटेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट्स सेकेंड कोई उसमें क्वेश्चन एराइज होता है उसको डिसाइड करना ठीक है यदि उसको लगता है फॉर्म गलत है कंटेंट गलत है अमेंडमेंट करना तो वो अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकता है डेट फिक्स जो डेट होती है किस डेट को हेयरिंग होगी आपका केस किस डेट को लगा है ये भी कौन करता है ये भी रजिस्ट्रार करता है उसके अलावा टू ग्रांट ऑर्डर फॉर प्रोवाइडिंग सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स जजमेंट ऑर्डर अवार्ड तो इनका ऑर्डर ग्रांट करना सर्टिफाइड कॉपीज देना ये सारा काम रजिस्ट्रार करता है टू डिस्पोज ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू रिकॉर्ड साथ ही साथ सारे मैटर्स रिकॉर्ड करना डिस्कलोज करना ये सारे काम और कोई भी कागज मांगना एनी रिकॉर्ड्स की जो भी रिक्वीजिक्शन होगी ये सारा काम कौन करता है रजिस्ट्रार तो रजिस्ट्रार का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है सेवी एक्ट के अंदर समझ में आ गया रजिस्ट्रार और सिक्योरिटी अपील एक्ट ट्रिब्यूनल ठीक है तो ये हम आज यहां फिनिश करते हैं सेवी एक्ट अब हम हमारे पास जो रह गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डेट इज हाँ जी जो सबसे इंपोर्टेंट हमारे पास रह गया है डेट इज सेवी आई सी डी आर गाइडलाइंस ठीक है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ने गाइडलाइंस बनाई है 2009 में उससे पहले डिप गाइडलाइंस थी वो खत्म हो गई अब सेवी आई सी डी आर गाइडलाइंस है जिनमें से क्वेश्चंस आता ही आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो लेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में तब तक आप इसको पढ़िए और कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन कॉल मी एट माई मेल एड्रेस और एट माई फोन नंबर थैंक यू थैंक यू वेरी मच